，一壶酒，嘿，一把剑，一行万，行侠仗。哎，你别又想射我、啊！这就是我的江湖。江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰。天地初开，人、妖两族共存于世间。妖族寿长，寡情，为天道所不喜。因此，每五百年便有妖族强者踏红尘、渡情劫、飞升上仙，以求两族平衡，长存于世。寻找你喜欢的人。这个世间，什么都有可能欺骗你，只有你的心不会欺骗。娘亲，娘亲，你去哪儿啊？去哪儿？娘就跟我装男人，请我上台
，好，上边那个，他能战胜，肯定能赢。我跟你说，不管谁赢，输的人肯定得饿死在这儿了。好，加油，加油，好，加油。看桌你，师傅已经进城里到处找你，让你打千三，就算你没干正事。走，这么快呀？走！哎，我我赢了，我哎，我姐姐，我听说德一楼的庄人进城了，走，咱们看看去，走。还是德一楼的庄样人啊？姐姐，妖皇说不让我们招惹德一楼，我们快走吧。嗯，走。晴儿，把这些酒都给我看好了。我去探探虚实，快点，快点！哎，我有个西门大师远道而来，辛苦了。德一楼让这中州城，让这城镇蓬荜生辉呀！这些都承蒙您的德一楼各位大师相护，妖魔未曾进犯，使得城内国泰民安，风调雨顺呐。今日特设此宴，邀请你的德一楼各位高手赴宴呐。城主不必客气，本座带着三十六寺和七十二庙前来赴宴。不是那么多高手在哪儿呢？那寺三十六，但是七十二，多叫寺庙。不是，这，这位是，这位是，我，我去给您买鸡腿去了。呃，凑数的不算。大师，请，请，请，请，谁是凑数的？诸位。请入座啊！哎呀，大师辛苦了，我们一定好好的喝两杯啊！请。师坐这。大师啊，上次一别已有十年之久，没想到啊，您的功力大增啊！城主客气。你可不知道啊，我这中州城啊，近日遇到妖魔侵犯，使我中州百姓。民不聊生啊！我作为中州城城主，真的是……看来这一时半会儿吃不上了、啊。莫要着急，我这不来了吗？能不能有点出息？别给德一楼丢人重不重啊？这个师傅出来就得拿出点大家风范来，揍死、呃！师傅，啥时候能吃？哎哎哎哎
这是琉璃罗，他会带领你去寻找你喜欢的。师兄，咱们该咋办呀？粉面骷髅，也是虚想。他强，任他强。宁愿找大家。哎，
师傅，你醒了。师兄，师弟。嗯嗯、师傅，师傅，你没事吧？近来毒瘴肆虐，今日中州城大战，我孙浩员工才稍稍稳定行事。对了，师傅。为什么不用天罡伏特猪呢？不是我不想用，而是我根本就打不开天罡伏特猪。师傅、啊，之前大师兄不是一直在找打开伏特猪的方法吗？我说呀，大师兄，你不是大师兄吗？罢了，一时打不开，我们只能先想办法解百姓体内的毒，否则毒性爆发，倒是人变成妖，自相残杀。那便是一场浩劫。现在这人人都说杜明之毒是不胜山防的妖毒，捕风捉影的事情，不要胡说。师傅，你好生小样，你怎么这就去捕神山？问个清楚。哎，站住！嗯，罢了，还是我亲自去问吧。什么？陀螺真的亮了？他真的亮了。母亲说，他会带着我找到意中人。看来，我真的要力竭，要飞仙了。今天跟姐姐比赛陀螺的那个，他是捉妖人，怎么功夫还这么差？不过，这个人倒是挺有趣的。姐姐，那。什么才是意中人呢？我觉得，就是一看见他，会很开心的人。他是想到飞仙就能开心吧？姐姐，你只是想快点渡劫而已。其实，我也不知道什么是意中人。小姨老说真心相爱，可是什么是爱呢？我就很爱姐姐啊，天天都想陪着姐姐。当我还是只小老鼠的时候，我就喜欢姐姐。姐姐给我糖吃，我就很开心。可我一见不到姐姐，我就很不开心。傻瓜，这是姐妹情深。如果这也算力竭。那我早就飞仙成功了。哼，那要不我变成小哥哥？<笑>那是姐弟，不是爱。这下凡力竭呀，学好美容术可以保你们安全，但就你们现在这个程度啊，法力远远不够，这根本就撑不了多久。比起我当年，那是差远了。<笑>左边星，你给我站起来！天天就数你乐得欢，你跟我说说，这下凡力竭需要注意哪四点呢？哦，我知道，我知道，四不可：不可显露真身，不可使用妖力，不可与人为恶，不可，不可与不好人。你怎么就是记不住呢？第四，绝不可接近捉妖人，不可接近捉妖人。捉妖人西门前来拜山。啊啊啊啊们说好了，你走你的阳关道，我走我的独木桥，为何又要来犯？中州城毒瘴肆虐，分明带着你们不神山的妖气，你要作何解释？你血口喷人，胡说八道！姑娘们，给我冲！啊
是我，是我，小陀螺。啊，我都画成这样，你还能认出我来？别说，姑娘今天的妆容还挺别致的。庚子健笑了。对了，那天姑娘走的匆忙，我还不知道您的名字呢。我先做个自我介绍啊，我叫……哎，你看这儿。一二三，三条鱼，三鱼，哎，鱼三儿，敢问姑娘芳名？左冰清，冰清玉洁，好名字，我们捉妖人的名字就不好听。对，你是捉妖人。哎哎哎，小豆豆，你等会儿，等会儿啊，听我说啊，总要是我师傅吧？他跟那谁，哎哎，别别，别追了，把头顶者和解药交出来。不然，我对你不客气。笑，我们那么讨厌人类，怎么可能把那些自命不凡的人类变成自由自在的妖怪呢？既然如此，休怪我不客气。住手！嗯。啊、谁要你做事？是你功力不行，别连累我们整个妖界。这当初明明是你要离情劫，才连累了我们整个妖界吧？怀怀，你也来了。怀怀，咚咚咚咚，就这么亲热，就知道你们两个肯定余情未了。当初是我在离情劫，你非要插一脚，不然我怎么会失败？就是，我让你离劫，我不让你离劫，心疼了吧，姐姐？绿，我看你是下手不够狠。下手不够狠，反正我是不心疼他，就看你心不心疼。当初是谁哭着喊着说放不下他的？我反正是早把他忘了，反而是你天天对他念念不忘。你放屁！明明就是你心里有鬼，不敢面对。哎哎，师傅！哎，师傅！哎，别以为你们会得逞。我不会让你们危害百姓的。撤！哎，走。哎，哎，要走了。西门定是看我们不神山，几百年没有飞仙，才来欺负我们。要想让他忌惮我们，我们不神山就必须要再出一位飞仙镇守。对，就是你。啊。大鱼，别送了。病情，这次历劫困难重重，人间绝非净土，红尘是非多，人间捉妖人很多，他们会追踪妖气。切记，在人间，万万不能使用妖气。嗯，小姨送你一样法器。拿着，上面有我的妖力，关键时刻定护你周全，盼望你早日力竭成功归来。小姨，我不会让你失望的，我不会让不神山失望的。去吧，姐妹们，再见了。再见，再见，晴儿，走。嗯，嗯，姐姐，看到你的这个树枝，我感觉这株老师给我吐的丝，好像也没那么差了，是吗？师傅，您是觉得这毒不是不神山的药下的？嗯，若无真凭实据，不可妄言。毕竟，妖也分好坏。好了，既然你是代表德一楼查案，那为师便送你一件镇殿之宝。镇殿之宝，这件宝物用处可多了，进可攻，退可守。实在尴尬的时候。
还可以活跃气氛。啊？嗯，呃，就就知道你没什么好东西，不是？怎么活跃气氛嘛？雨三儿啊，啊，出去以后不要丢为师的人，切记离那些妖远一点，尤其是女妖。离妖远一点，那我怎么捉妖？雨三儿，人有好坏，妖亦有善恶，只是这妖毒世间不平，恐人与妖之间的和平。也再难维持了，去吧。是师傅。嗯。卷了就见不到了。帅帅，气色特别帅呢。哎，姑娘，你们这是干嘛呀？去见多善堂的慕容公子啊。嗯，慕容公子。对呀、啊，慕容公子，城里好多人中了妖毒，都是他治好的，人可帅了。对对，我们赶紧去看看，快走快走！哎，姐姐，嗯，嗯，中州城这么大，你的陀螺又不在身边，咱们怎么找你的力竭之人啊？什么玩意儿啊！也不告诉我怎么用。啊！哎哎哎哎！哎，让一下，让一下，让一下，让一下！哎。物归原主，姑娘，我们第一次相见，你就落入我的怀里，这应该也是一种缘分吧。又有几个少女接连失踪，而且城里的妖毒大有蔓延之势，还是要抓紧时间查出源头才中。那是，肯定是不慎闪了妖，抓了你。哎哎哎，不是所有妖都是坏的，你懂个屁呀！也不知道师傅为啥让他们查了，还非得带着你。我，我咋？我心偏向你，在这得意楼里，能让师傅如此看重了，除了当年的大师兄，那就只有你了。他呀，就是个忘恩负义的白眼狼，不但想要抢夺师傅的掌门之位，还想用天罡伏特烛除尽天下所有的妖。你说他得有多大的野心呢？哎，玉三儿，你说他不是妖也不是人，那你说他是啥呀？翩翩公子，白衣少年，嗯，乘风踏浪。为你而来，这就是缘分。你太小，不懂。妖人，有
有去。哎，师兄，呃，你接着喝，让我去练练练练啊。走。估计全城的抓妖人都在找你们，姐姐也是为了查明真相。你们刚刚说的是妓院，他肯定是喝了太多的药酒，再不把药力逼出来，肯定会现原形的。哦，赶紧把他带过来吧。姐姐来，来。哎，你就别坐了呀，麻烦你去烧个水。还愣着干什么呀？赶紧去呀！干嘛在咚咚咚啊？什么咚咚咚？我都听见了，你就在咚咚咚。我我才没有咚咚咚。你明明就在咚咚咚。咚咚咚是什么？咚什么咚？我也听见了。姐姐，我知道你们安什么好心。姐姐，我们走。去哪儿？回捕神山。我们刚下山，为什么要回去啊？蜘蛛老师说，山下没有好人。现在看来，果然如此。我们刚下山就险遭不测。姐姐，不如我们现在回去。你放心，有我陪在你的身边，自由自在的，岂不快活？那怎么可以？我还要力竭，我不能让小姨和整个不神山失望呀。可是我不明白。布神山的安危为何要记在姐姐一个人身上？啊，晴儿，不可胡说。当年我娘为保布神山，选择力竭，结果力竭失败了。如今布神山遇难，我又怎可退缩？可是姐姐，我还是想让你跟我一起。别说了，要回去，你自己回去吧。哎，对对对，你要是没什么事儿的话，要不你自己先回吧。你姐身体不适，不宜大动，得赶紧休息了。走，我们去那边。啊！你你你你，走就走！臭鱼三，臭慕容，为什么都对我姐姐那么好？为什么就没人喜欢我？姑娘。谁啊？
只毛衣。好吵啊！你嘀嘀咕咕在说什么呢？你醒了，哎，你坐，你坐。三鱼。鱼三儿。三鱼。你又救了我一次，我想说，哎，你这手里拿的是什么呀？啊，我怕你冷，给你织了件毛背心哎，我还拿我的红绸子，给你绣了颗爱心呢，好看吧？你还会织毛衣呢？咦、嗯，哪来的针线？啊喽，你们带来的呀？嗯，线还不错，但是就这两大树枝吧，不是特别合手。我就磨吧磨吧，磨成了这个毛衣针，凑合用吧。这可是我小姨、啊。小姨送的是吧？小姨送的，你别哭呀。没事，回头我给你砍棵大槐树，给你扛回去当见面礼。你给我闭嘴！这是我小姨本姨。呃、啊，小姨本姨。彩儿呢？回去了。你怎么不拦着他呀？你也没拦着他呀。你，我，我那不是为了照顾你吗？你。你干嘛去？啊？找我呗、啊！找，哎，你，你不是不试试吗？多好看啊！嗯，热包子来喽，赶紧吃点吧，卓爷辛苦了。你说咱们找了一个晚上，他会去哪儿啊？他该不会真回布什山了吧？昨天晚上我话说的是不是太重了？他一定生我气了。多善堂出事了，出事了，多善堂出事了，快跑！啊！住手！他只是患了病，没办法控制自己。把他抬进去，好生医治。是是是。公子心地善良，以德报怨。原来姑娘也懂得医术啊。慕容公子，现在不明制毒肆虐，我略懂齐黄之术，也可助你一臂之力。姑娘深明大义，又有救世之心。乃是我中州城之幸，慕容代表全城百姓，先谢过姑娘了。呃，加我一个。哎，小心，小心。哎，哎。草药在那边。啊，草药？嗯，你小心啊。哦。喝杯茶吧，谢谢。嗯，一个一个来啊，在这边排队拿药啊。哎呀，到底缺哪味药呢？喜欢吗？喜欢
。嘛呢嘛呢嘛呢？想好药方了吗？想到了。哟，您不好好琢磨治病救人的方法，在这儿煞费苦心的玩什么浪漫啊？居心叵测呀！你说呢？小心脚下！哎，回来了！哎，丹药房重底，于三公子还是在外等候吧。哎，我我为什么不能进去？上次我施法，似乎对中毒者颇有效用，或许妖力也是一味药引，这也算以毒攻毒。如果慕容洞……真的是我的意中人的话，也不枉我费元气助他，我也可早日渡劫飞仙。哎，没事吧？没事儿。你这是做什么呀？你竟然……你竟然用自己的妖力炼药！若想为不神山洗清冤屈，就必须制止毒瘴肆虐。你妖力大损，我师傅说了，妖在妖力大损之际，妖丹亦被人觊觎。无妨，如今啊，我已经找到了力竭之人，他既可以帮我灭毒瘴，还是我力竭的最佳人选。不是，可是你现在这样子。你万一撑不到力劫呢？你说什么呢？撑不到也得撑。现在不神山，缺少飞仙坐镇，我必须得成功。飞仙，飞仙，你就想着飞仙，你就不顾自己身体？哎，哼公子，一切都安排妥当了。很好，现在万事俱备，只欠东风了。您是说妖丹？不过不是他的，是一个具有飞仙能力的妖。妖在灵修之时，功力会大减，到时候出手必然会成功。我不但要拿到妖丹，打开天罡佛图珠。我还要在世人面前证明，我才是救世主。我要让德一楼的人悔不当初，奉我为主。哼！师傅，躲山堂已经研发出来戒妖。这里面有妖力。昨天我说你有心啦。哎，喝归喝。你别喝多了现了原形啊！就你话多。我们是朋友吗？你说的对呀，咱们是朋友。你是我下山遇到的第一个朋友，也是唯一的一个朋友。嗯。你也是我唯一的朋友。嗯，你以前。都没有朋友的。很久以前，有一个，他很特别。他是人类和妖族的后代，既不是人，也不是妖，可以说是个半人半妖的怪物吧。最因如此。
他被人和妖两界所不容，他的父母呢，为了保护他，就把他藏了起来。所以从那以后，他再也没见过他的父母。他不明白，这世道为什么就是容不下他。这么可怜啊！三鱼，嗯，你那儿怎么又开始咚咚咚啦？这是心跳的声音。我也不知道，我每次一见你，我就心跳的特别快。我娘跟我说，要想历劫成功，就要找一个心甘情愿把心交给我的人。把心给你？嗯，那他不就死了吗？谁会那么傻呀？嗯，那你说，慕容公子会把心交给我吗？冰清，冰清。先走一步，打这个妖女！打他！打他！妖女！大人，我儿子已经好了，就因为吃了他的药，没过几日，毒又复发，暴毙而亡了。大人，你可得为小的做主啊！就是，捉妖人都说他这药方上有妖气，我看。她就是妖女，打她，打她这个妖女，打她！林青姑娘，请随我们回衙门一趟吧。大人，空口无凭，就要抓一个弱女子，恐怕有些不妥吧？慕容公子，她，她可是个妖女啊！对，她就是妖女，妖女，对，就是妖女，就是妖女，不能让我当，就是。过几日，我便要与冰清姑娘成亲了。这几天，我们形影不离，劳心致要。她是人是妖，我还分不清吗？这、这……两位大人，看来事情另有隐情。劳烦二位，我慕容以性命担保，冰清姑娘绝不是妖。过几日，还请二位来喝喜酒。哼，是吗？既然误会都说开了，那就好。哎，都散了吧，散了吧，散了，散了，散了，散了，散了，散了。这这这怎么办？走走走，散了，回去。散吧。三鱼，三鱼，三鱼，奇怪，人呢？林青姑娘。姑娘，刚才在多善堂说的那一番话，实属无奈。若有冒犯，还请见谅。不过，我在桥下见你的第一面，就被你打动了。你是否愿意做我慕容洞的结发妻子？我一定一生一世，只待你一个人好
并且你将来一定要理解，记住，这是你的使命，也是我们不深山的希望。盼望你早日力竭成功归来。我愿执你之手，将我的真心付诸于你。你愿把心给我？自然是。随我回府吧。到底力竭成功没有啊？倒是再不成功，我们不神山千年的基业就要毁了。城主下令要消灭不识山啊！可惜为师法力尚未恢复，而现在对于妖毒一事也尚未查清啊。可是，妖毒并非不识山所为啊！恐怕是有人故意为之，也说不准。眼下当务之急，只能找到解决毒障之法。有什么办法？开启天罡佛陀珠，便可解世间一切瘟疫。必须以妖献祭，待妖的肉身化金。内丹尽现，佛陀珠方得开启。啊，真的？哎呀，哎呀，这到底是不是真的？哎呀，看样子我必须要尽快力竭，才能解不神山之难。哎，我问你，晴儿怎么没？你这是在……嗯，我在扫地呀。公子，明日娶我，意下如何？嗯，明日，恐怕有些仓促了吧？如果你要真心娶我，又何必在乎时间呢？啊，不不不不不，我不是这个意思，我还是怕委屈了你。不，一点都不委屈。那好，毕竟能娶到你，就已经是。上天的恩赐啦！冰清姑娘。外面有人找你，好，你先下去吧。于三公子，如果是来喝喜酒的，来的未免早了些。可是你现在是来见冰清姑娘的，是否有些失礼了？放心，我说几句话就走，不会耽误你的喜事。三鱼，你来啦！娘子，于三公子有几句话要跟你说，你们先聊。谢谢慕容公子。你今天好美啊！你怎么来的这么早呀？我给你准备了好多你喜欢吃的，晚点你可要多吃些。啊，不了，等会儿我就走了。为什么呀？我喜欢你。
。虽然我只是个普通的捉妖人，但我喜欢你，所以对不起啊。就算我再没心没肺，我也没有办法接受我心爱的姑娘嫁给别人。我。开心一点啊！你不是马上就要飞仙了吗？等你历劫成功之后啊，真正的成为飞仙，那才是让你高兴的事儿。对呀、啊，我马上就要飞仙了，你可要好好讨好我。万一我心情好了，大发慈悲，还能实现你的愿望。那，求求飞仙。让我找到一个比飞仙还漂亮的夫人。你想得美！哎，这是送你的礼物。这是什么呀？等你一个人的时候，你再打开它。冰清姑娘，该换衣服了。去吧，别误了吉时。说，慕容公子会把心交给我吗？他若不给你，我把心给你。孽障，你竟然把心给了一只妖！哪怕你是半妖之体，没有了心，你也活不过一日啊！既然我爱而不得，那就成全我的所爱。娘子，吉时已到，随我一起前去吧。对不起，慕容。我不能和你成亲了，为何？我喜欢的人不是你。这些我都不介意，我愿意娶你。对不起，就让我离开这里吧，这场婚事作废了吧。事到如今，徒儿自愿献祭佛陀珠，以解天下之妖毒。不可！若找到心。我们尚有补救之法。于三儿，你一旦献祭，你在这世上可就没有一丝痕迹了。我本就是半人半妖的怪物，不容于人妖两界。从我出生，就被世人看不起。师傅，我来在世间走一遭，我的命就让我自己决定吧。即使不是为了他，毒瘴肆虐，师傅，您难道愿意看到百姓受苦，不神山蒙冤，人妖两界再起争端吗？师傅，徒儿对不住您，求您成全徒儿吧。晚了。你说什么？
八斗中呢？是他。到了，边西有危险。你连心都没有，法力全无，你这样去，什么都做不了啊！师傅，您您就让我去吧。罢了，这便是你的结束吧。今日城中妖毒肆虐，不少百姓无辜丧命。我多善堂竭力救治，终于找到了医治妖毒的办法。但是，这个妖女刻意接近我，与我成亲，伺机在大家的药里施法，想要毒害大家。原来，她是布神山上的妖。今天，我就把她打回原形。为大家解妖毒！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！原来，杀他！杀他！杀他！这城里的毒是你下的！大胆妖女，死到临头，还敢妖言惑众！可为什么我的陀螺遇到你会亮？难道是我娘错了？妖就是妖，愚蠢又固执。一个虚妄的“情”字，就让你奋不顾身，不能自已了。这一切，都是你自己的业障。原来是我错了，是你错了。不过，你错得很好。我的师傅早就知道于三儿。是个半人半妖的怪物，居然还想通过他实现人和妖的和平共处，哈哈哈哈简直可笑！现在他的心在我的手上，再加上你，我就可以打开天罡佛陀珠，掌握三界的力量。如果没有你，想要拿到于三儿的一颗真心，也不是件容易的事儿。妖<笑>也有泪，可笑。<笑>
很好，布神山上的妖精今天都到此，我就替天行道，都灭了你们！该死，还有两下子，老娘劈了你！慕容东，若不是你盗走天罡佛头珠，我还真没想到，那个背叛师门、销声匿迹的大师兄，竟然是你。可惜你多行不义，作恶多端，想要残害全城的百姓和不神山，来满足你的野心。现在，请你把佛头珠交出来。诛仙阵。段誉，我对不起你。你没有对不起我，这句话以后不要再说了。不，是我辜负了你，你把你的真心给了我，而我却没有珍惜它。对，我的心都让你给狗了。没想到，那个老不死的居然用所有的功力给你铸造了实心。你这是要帮着这妖怪和全城的老百姓作对？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！害你们的不是妖，这一切都是慕容东贼喊捉贼，一派胡言。你有证据吗？证据在这儿。姐姐，晴儿，姐姐，是慕容洞，这一切都是慕容洞的阴谋。他从不神山盗取仙草，用它做成毒药，还用活人试毒。慕容洞，他制造毒瘴，毒害中州百姓，还将罪名扣在了不神山的头上。对，就是他，就是他把我抓走的。好你个奸贼，铁证如山，还敢狡辩？杀了他！杀了他！今天，我就让你们见识见识，什么才是真正的力量。于三儿，这是你的心吧？你付出真心，为了成全这个妖精。西门给了你一颗实心，他让你断情绝育，让你命不过一日，你还在替他卖命。<笑>不过。这也是成全了我，于三儿，你可曾想过，西门为何收我为徒？为什么要断情绝育，生下命不过一日？把心还给我！啊啊
全靠西门聂香辉鞠躬力，化实心作为支撑。绝情断玉，如果动心，实心就会破碎。当下毙命。一人一妖，吞噬同类，死相比掌。岂不是便宜了那个怪物？我不力竭了，我不飞仙了。
，原来我最怕的是失去你。云仙儿，天上地下，九霄八荒。我都会陪着你。不只是要得到一份真心，而是要找到一个能让自己付出真心的人。小姐姐，你好美啊！你想飞仙吗？我帮你呀。<笑>